నమస్కారం వార్తల స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ప్రజా ఆశీర్వాద సభలో సీఎం కేసీఆర్ అభివృద్ధిని చూసి ఓటు వేయండి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కాకాని మీడియా సమావేశం టీడీపీ నేతలపై ఫైర్ శాసనసభ ఎన్నికల్లో భాగంగా సీఎం కేసీఆర్ ప్రజా ఆశీర్వాద సభలో పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ బీజేపీ పార్టీలపై విమర్శలు గుప్పించారు మిమ్మల్ని నేను కోరేది ఏంటంటే అదొకటే కాదు పెండి చేసే వాళ్ళ కళ్యాణ లక్ష్యం ఇస్తా ఉన్నాం షాదీ ముబారక్ ఇస్తా ఉన్నాం ఆడబిడ్డల కోసం ఆడపిల్లల కోసం వాళ్ళు ప్రస్తుత అయితే గతంలో దోపిడీలకు గురయ్యేది అడ్డమైన ఆపరేషన్లకు గురయ్యేది అవన్నీ పోవాలని చెప్పి అమ్మఒడి వాహనాలు పెట్టి ఆడపిల్ల ప్రస్తుత అయితే పదమూడు వేల రూపాయలు ఇస్తా ఉన్నాం పన్నెండు వేల రూపాయలు ఇస్తా ఉన్నాం గవర్నమెంట్ బండిలోనే వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ప్రసవం చేయించి మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంటికాడ వదిలిపెడతా ఉన్నాం కంటి వెలుగు అనే కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఒక ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుంది అని కూడా అనుకున్నామా కంటి వెలుగు కార్యక్రమం పెట్టి మూడు కోట్ల మందికి కండ్ల పరీక్షలు చేయించి వాళ్ళ వాళ్ళ ఊర్లలోనే ఎనభై లక్షల మందికి కంటెద్దాలు కూడా ఇచ్చినాం ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు మీ ముందర ఉన్నాయి అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమం నేను చదివితే శాంతాడంతలు ఇస్తున్నది రైతుల గురించి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా వ్యవసాయాన్ని నిలబెట్టాలి వ్యవసాయ స్థిరీకరణ జరగాలి రైతు బాగుంటేనే దేశం బాగుంటుంది గ్రామాలు మంచిగా అయితే అని కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకొని కొన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉన్నాం గత ప్రభుత్వాలలో ప్రాజెక్టు కింద నీళ్లు వాడితే వాళ్ళు పన్నులు వసూలు చేసేది మనం ఆ పన్నులు రద్దు చేసినాం ఇలా నీటి తీరువ పన్ను లేదు బకాయిలు ఉంటే కూడా మాఫీ చేసినాం రెండవది ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు మంచి నాణ్యమైన కరెంటు ఇస్తా ఉన్నాం దాంతోపాటు దేశంలో ఏ పార్టీ ఏ నాయకుడు ఏ ముఖ్యమంత్రి ఏ ప్రధానమంత్రి కూడా చేయని పని రైతు బంధు పథకాన్ని పుట్టించినాం రైతులకు పెట్టుబడి అందిస్తా ఉన్నాం అదేవిధంగా ఎవరైనా రైతు అదృష్టం బాగలేక చచ్చిపోతే ఐదు లక్షల రూపాయలు రైతు బీమా ఇస్తా ఉన్నాం అదేవిధంగా మీరు పండించిన వడ్లు ధాన్యం ప్రభుత్వమే మొత్తం మద్దతు ధర ఇచ్చి కొనుగోలు చేస్తూ ఉంది ఏడు వేల ఐదు వందల కేంద్రాలు పెట్టినాం ఇవన్నీ మీ కండ్ల ముందు జరుగుతున్న విషయాలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ నేను చదవని మీకు తెలుసు మీ ఊళ్ళలో రోజు జరిగేటే మరి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ మాట్లాడుతూ ఉంది కేసీఆర్ పని లేదు రైతులు కట్టే అమూల్యమైన పన్నులు రైతు బంధు ఇచ్చి వేస్ట్ చేస్తున్నాడు అని మాజీ పీసీసీ అధ్యక్షుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతా ఉన్నారు రైతు బంధు వేస్తా వేస్తా రైతు బంధు రైతు బంధు ఉండా అన్న ఉండుడే కాదు పదివేల రైతు బంధు పదహారు వేలకు తీసుకొని పోతాం ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఇక్కడ చెల్ల ధర్మారెడ్డి గెలిస్తే అదేవిధంగా పీసీసీ అధ్యక్షుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కరెంటు కూడా బేకారుకి ఇస్తాడు కేసీఆర్ ఇరవై నాలుగు గంటలు అసలు అవసరమే లేదు మూడు గంటలు ఇస్తే చాలు ఉంటారు మేము వస్తే మూడు గంటలే ఇస్తాం ఉంటారు మరి ఎట్ల వారి హైదరాబాద్ పొలం అంటే టెన్ హెచ్పి మోటార్ పెట్టుకోవాలంట ఒకటి కాదు రెండు కాదు తెలంగాణలో ముప్పై లక్షల మోటార్లు ఉన్నాయి రైతుల దగ్గర రైతుల దగ్గర ఉండేటి ఏం మూడు హెచ్పి లేకపోతే ఫైవ్ హెచ్పి ఉంటుంది మరి టెన్ హెచ్పి కొనాలంటే నీ అయ్యి అన్న సొమ్మె పడియాలా ఎవరి నుంచి రావాలా ఈ ముప్పై లక్షల మోటార్లు ఎవడు మార్చాలా నోట్లకేళ్ళు బట్టిగా మాట్లాడితే అయిపోతుందా నీకు నెత్త కత్త ఏది పడితే అది మాట్లాడితే ఎట్లా ఇగో ఇది వాళ్ళ వైఖరి వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఇంకోటి పెద్ద డేంజర్ ధరణి తెచ్చినాం ఎందుకు తెచ్చినాం ధరణి రైతుల ఒకల భూములు బీజేపీ ముఖ్య నాయకులు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై వారు మాట్లాడారు అందుకే ఇంటింటికి వెళ్లడము టిఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క కుటుంబ పాలన అవినీతి వైఫల్యాలు కుంభకోణాలు కుట్రలు నియంతృత్వం గురించి తెలియజేయడము అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క మోసపూరితమైనటువంటి హామీలు 
కాంగ్రెస్ పార్టీ గతంలో చేసినటువంటి అవినీతి కుంభకోణాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ రకంగా గత డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలుగా దేశ ప్రజలను మోసం చేసింది ఇలాంటి అన్ని విషయాల పట్ల కూడా డోర్ టు డోర్ క్యాంపెయిన్ లో ఓటర్లకు తెలియజేసేటువంటి కార్యక్రమం చేపట్టాము అదేవిధంగా రేపు ఎన్నికల మేనిఫెస్టో కింది వరకు కూడా డోర్ టు డోర్ వెళ్లే విధంగా కూడా మా పార్టీ కార్యకర్తల ద్వారా ప్రతి ఇంటికి చేరే విధంగా కూడా మా యొక్క కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించుకుని ముందుకెళ్తా ఉన్నాం कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है कांग्रेस पार्टी लगातार लास्ट 75 फाइव इयर्स जितने भी स्टेट को स्टेट में हो नेशनल लेवल पर भी हो जितने भी वादा किया जितने मैनिफेस्टो में जनता को विश्वास दिया मगर सभी वादों पर गुमराह किया है निभाया नहीं झूठ बोलते हैं एक भी वादा निभाया नहीं अभी अभी लेटेस्ट जो गारंटी के नाम पर तेलंगाना जनता में जनता को जो गुमराह करने के लिए प्रयास कर रहे मगर अभी कर्नाटक में क्या स्थिति है सबको मालूम है कांग्रेस पार्टी का मिनिस्टर्स कांग्रेस पार्टी का एमएलए అపోజిషన్ లీడర్స్ ఫార్మర్ లీడర్స్ సభ్యు లోక్ జో ఫైవ్ గ్యారంటీస్ హై జైసా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫెయిల్యూర్ హాస్ బారి హమ్ బోల్నే కొ జరూరత కాంగ్రెస్ పార్టీ కర్ణాటక మినిస్టర్ స్టేట్మెంట్ దే హమ్ పవర్ నై దే పా హమ్ ప్రయాస్ కరే ఇదర్ సిలాయి ఇదర్ సిలాయి అందుకే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్ని హామీలు ఇచ్చినప్పటి కూడా దేశంలో డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలుగా ఏ ఒక్క హామీ కూడా చిత్తశుద్దితో అమలు చేయలేదు మోసం చేయడమే కాంగ్రెస్ పార్టీ నైజము కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చినటువంటి ఎన్నికల ప్రణాళిక పైన గ్యారంటీల పైన ఎక్కువగా చర్చించాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్కువగా ఎక్స్పెక్టేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఏదో రకంగా ప్రజలను మభ్యపెట్టి ఓట్లు పొందాలన్నటువంటి దుర్మార్గపు ఆలోచన తప్ప కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల ప్రణాళికలో ఏ రకమైనటువంటి చిత్తశుద్ది లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నాను భారతీయ జనతా పార్టీ మేజర్ గా ఒక నీతివంతమైన పాలన ఇస్తాము గ్రామ పంచాయతు నుంచి సచివాలయం వరకు కూడా అన్ని స్థాయిలో కూడా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ హయంలో గతంలో పది సంవత్సరాల పరిపాలన ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వర్తమానంలో టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ యొక్క పది సంవత్సరాల పాలన తెలంగాణ ప్రజలను చూశాము ఈ రెండు పార్టీలు కూడా ఏ రకంగా అవినీతికి పాల్పడి ప్రజాధనాన్ని దోపిడీ చేసి ప్రజలను మభ్యపెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆయన మాట్లాడారు తన వంతు పాత్ర పోషించిన కార్తీక గారు ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరినందుకు వారికి హృదయపూర్వకమైన స్వాగతం పలుతా ఉన్నారు ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరు గ్యారంటీలు ఆరు గ్యారంటీలు అంటున్నారు ఆ పార్టీని నమ్ముకున్న కష్టపడ్డ నాయకులకు కార్యకర్తలకు కార్తీక లాంటి ఉద్యమకారులకే గ్యారంటీ లేదు ఇంకా ప్రజలకు ఇచ్చే గ్యారంటీకి దిక్కేముంటుంది ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి అందువల్ల ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ రకంగానైనా అంటే ఒక సామెత ఉండేది వంద అబద్దాలాడి ఒక పెళ్లి చేయాలని వెనకట ఒక నానుడు ఉండేది కానీ ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎట్లా తయారైందంటే వంద అబద్దాలు చెప్పైనా అధికారంలోకి రావాలి ఓడ దాటదాక ఓడ మల్లప్ప ఓడ దాటినాక బోడ మల్లప్ప అనే సంస్కృతిలో ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రయాణిస్తా ఉంది ఎన్ని అబద్దాలను ఆడండి ఏమైనా చెప్పండి అధికారం రావాలి కుర్చీ కావాలనేటువంటి పద్దతిలో ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యవహరిస్తా ఉంది కానీ ఇలా 
ప్రజలకు అర్థమవుతా ఉంది వాళ్ళ ప్రయత్నాలు ఏంటి వాళ్ళు ఏ రకంగా కుట్రలు చేస్తున్నారో ప్రజలకు అర్థమవుతా ఉంది మొన్న జగదీష్ బాయ్ సాబ్ గాని ఇవాళ కార్తీక లాంటి నాయకులు కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ఉండేటువంటి వారి సంస్కారాన్ని వారి ఆలోచన ఇవ్వాలని బయట పెడతా ఉన్నారు వాళ్ళు ఏ రకంగా ఇలా ఎన్ని కుట్రలు చేస్తున్నారో అర్థమవుతా ఉంది ఇలా బీసీలకు కూడా తీవ్రమైన అన్యాయం చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇలా బీసీల విషయంలో మాటలు చెప్పి చెప్పి చివరికి ఏం చేసిందంటే మొండి చేయి చూపించినటువంటి పరిస్థితి ఉంది మహిళల పట్ల కూడా ఒక సంస్కారం లేకుండా కేసీఆర్ గారి పట్ల గాని మహిళల పట్ల గాని ఒక సంస్కారం లేకుండా అటువంటి మాట్లాడేటువంటి నాయకుడు ఇలా పీసీసీ అధ్యక్షుడు ఉండడం ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ దురదృష్టం ఈ రాష్ట్ర ప్రజల దురదృష్టం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇలాంటి నాయకులు రేపు ఉంటే ఇంకా ఈ రాష్ట్రం మళ్ళా పదేళ్లు వెనకకు పోయేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అందువల్ల ఈ రోజు ప్రజలందరూ కూడా ఆలోచించాలి కార్తీక లాంటి సోదరిమని ఇలా కంట తడబెట్టి పెట్టిన పరిస్థితి ఆవిడను బాధపట్టే పరిస్థితి ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిందంటే దానికి తగిన మూల్యం వాళ్ళు చెల్లించుకోక తప్పదు మరి కార్తీక గారు దుబ్బాకలో కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి గెలుపు కోసం ఆహర్నిశలు కృషి చేస్తానని దుబ్బాక అభివృద్ధి జయంగా మా అందరితో కలిసి పనిచేస్తానని వారు పార్టీలోకి వచ్చారు వారికి స్వాగతం తప్పకుండా వారు కోరుకున్న విధంగా దుబ్బాక నియోజకవర్గాన్ని అన్ని రంగాల్లో ఆదర్శంగా అభివృద్ది చేయడానికి నా సంపూర్ణమైన సహకారం అందజేస్తాం కార్తీక కూడా మంచి నాయకురాలు బాగా చదువుకున్న వ్యక్తి ప్రజల్లో కలిసిమెలిసిపోయేటువంటి వ్యక్తిత్వం కలిగినటువంటి వ్యక్తి దేశమంతా కూడా ఇలా పాదయాత్రలో పాల్గొన్న ఒక పట్టుదల కలిగిన మహిళా నాయకురాలు వారికి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో మంచి సముచితమైనటువంటి గౌరవాన్ని మంచి భవిష్యత్తును కూడా కల్పిస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరోసారి వారితో పాటు వచ్చిన మిత్రులందరూ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి విలేకరుల సమావేశాలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా టీడీపీ నేతలపై ఆయన మండిపడ్డారు నలభై ఆరు మంది రైతులకి కొనుగోలు చేసి ప్రభుత్వం తనకాలో పెట్టుకున్నటువంటి తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒక ఎకరాలకు సంబంధించి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయంతో వాళ్ళకి ఈరోజు వాటి నుంచి వెసలబాటు కలిగింది దాని ద్వారా దాదాపుగా నెల్లూరు జిల్లాకు సంబంధించి అన్ని రకాల చూసినటువంటి దాని ప్రకారం ఈరోజు ఇంత పెద్ద ఎత్తున రైతులందరికీ కూడా లబ్ధి చేకూర్చేటువంటి విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది అయితే ప్రభుత్వం ఏ రోజైతే ప్రజలకు సంబంధించి ప్రజలను ఉద్దేశించి ఒక మంచి కార్యక్రమానికి నాంది పలుకుతుందో ఆ నాంది పలికేటువంటి సందర్భంలో తెలుగుదేశం పార్టీ విష ప్రచారం చేయడం కొన్ని పచ్చపత్రికలు విషం కక్కడం అనేటువంటిది ఇది సాధారణమైనటువంటి సాంప్రదాయంగా జిల్లాలో మారిపోయింది రాష్ట్రంలో మారిపోయింది రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర స్థాయి జిల్లాలో జిల్లా స్థాయికి సంబంధించిన వాళ్ళని నియమించుకుని ఒక లైన్ ఇచ్చి దాని ప్రకారం ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రైతులకు సంబంధించి మేలు కలిగించేటువంటి విధంగా లక్షల ఎకరాలు వాళ్ళకి ముట్ట చెప్పేటువంటి విధంగా చర్యలు తీసుకున్నటువంటి నేపథ్యంలో రోజుకు ఒక విష పురాతలు రాయడం ఏదో ఒక విధంగా వాటికి సంబంధించినటువంటి అబద్ధ ప్రచారాలు చేయడం అనేటువంటిది తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకి అది ఒక సాంప్రదాయంగా మారిపోయింది ఉదాహరణకి వీళ్ళకి ఉన్నటువంటి తెలివితేటల పాపం ఇక్కడ మనకు ఒక మేధావి ఉండడు ఆయన బాల మేధావి తెలీదు లేకపోతే వృద్ధ మేధావి తెలీదు బడుగు మేధావి తెలీదు కానీ ఒక మేధావి ఉండడు నిద్ర లేస్తే మెడ తిప్పత గడ్డను సవరించుకుంటా అబ్బా ఆయనకే ఉండేట్టుగా అసలు మామూలుగా ఇంతకుముందు చెప్పాం అసలు మామూలుగా చీఫ్ ఇంజనీర్గా చేసి రెటైర్డ్ అనేటువంటి వాళ్ళు జల వనరుల శాఖలో బాగా నిష్ణాతులు అనేటువంటి వ్యక్తులు కూడా లేనటువంటి అపారమైనటువంటి అనుభవం ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా అసలు ఈ దేశంలోనే పాపం మన అది వాస్తవానికి చంద్రబాబు కూడా చెప్పాడు నీకు సబ్జెక్ట్ చాలా ఎక్కువ అదే నీతో ప్రమాదం అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు కూడా మొన్న రివ్యూలో చెప్పాడు ఆయన వచ్చినప్పుడు అందుకని అంత అపారమైనటువంటి మేధస్సు అపారమైనటువంటి తెలివితేటలు ఎప్పుడో పురాణాలు విన్నాం శ్రీనాథుడు అటువంటి వాళ్ళు పాపం ఏదో మామూలుగా దేవి కటాక్షంతో అంతలా లబ్ధి పొందినట్టుగా అట్ట ఇతనికి ఎవరు కటాక్షం తెలియదు కానీ అపారమైనటువంటి తెలివితేటలు ఉన్నట్టుగా తాను భావించుకునేటువంటి వ్యక్తి మన సోమిరెడ్డి ఆయన నిద్రలేస్తే పాపం మొత్తం అసలు ఈ స్టేట్లో ఉండేటువంటి ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ సౌత్ ఇండియాలో ఉండేటువంటి ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ ఈ దేశంలో ఉండేటువంటి ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ ఈ ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి ఇతర దేశాల్లో ఉండేటువంటి ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ అన్నిటినీ అవపాసన పట్టినటువంటి వాడు అన్నిటి మీద బ్రహ్మాండమైనటువంటి పట్టు ఉన్నటువంటి వాడు ఆ రంగంలో నిష్ణాతుడు ఆయన వ్యవసాయ మంత్రిగా కూడా పనిచేశాడు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిగా పనిచేసినప్పుడు ఆయనకు ఉన్నటువంటి అనుభవం ఉంది ఆయన ఈ మధ్య పాపం కరువు మండలాల గురించి చెప్తూ కరువు మండలాలు ప్రకటించటం లేదు ప్రకటించలేదు అని ఆయన చెప్పడం దానికి తానా అంటే తందాన అన్నట్టుగా ఈనాడు పత్రికల్లో ఆయన చెప్పినటువంటి ప్రధానంగా రాయడం ఈరోజు ఒకసారి సోమిరెడ్డికి పోసా నాకు తెలిసి ఇది చదువుకొని అర్థం చేసుకునేంత కెపాసిటీ ఉంటుంది నేను అనుకోను కానీ ఎంద
అందుకని ఎవడన్నా సంప్రదాయము ఇది పద్ధతిగా లేదు అని అంటే మీరు చెప్పినటువంటి దానికి కట్టుబడి మీరు ఏమి చెప్పినా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు కరువు మండలాలు ఏ విధంగా ప్రకటిస్తారనేటువంటిది డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి దాని ప్రకారం మన రాష్ట్రానికి సంబంధించి పదే పదే చెప్పాను మన రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఆరు వందల డెబ్బై తొమ్మిది మండలాలు పరిగణలోకి తీసుకుంటే స్టెప్ వన్ అంటే మొట్టమొదటిగా తీసుకోవాల్సినటువంటిది రెయిన్ ఫాల్ డీవియేషన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రెయిన్ ఫాల్ డీవియేషన్ అంటే వర్షపాతం ఎంత తక్కువగా నమోదైంది అనేటువంటిది మొదటి ప్రాథమిక సూచిక దాని ప్రకారం చూస్తే నాలుగు వందల నలభై ఏడు మండలాలలో వర్షపాతం తక్కువగా నమోదైంది అనేటువంటిది ఈరోజు అధికారులు ఇచ్చినటువంటి నివేదిక ఆ నాలుగు వందల నలభై ఏడు మండలాల్లో స్టెప్ టూలో ఒక నాలుగు ఇండికేటర్స్ తీసుకుంటారు సోన్ ఏరియా అంటే ఎంత పంట వేశారు రిమోట్ సెన్సింగ్ ఇండెక్స్ వెజిటేషన్ కండిషన్ ఇండెక్స్ అని కూడా అంటారు అంటే ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించి తీవ్రమైనటువంటి వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వృక్ష సంపద ఏ మేర దెబ్బ తినింది అని చూడడం ఒక కొలం మనం దాన్ని విజిటేషన్ ఇండెక్స్ అని అంటారు దాన్ని రిమోట్ సెన్సింగ్ ఇండెక్స్ ద్వారా దాన్ని కొలుస్తారు మూడోది మాయిశ్చ్యూర్ అడిక్వసీ ఇండెక్స్ అంటే తేమ శాతం ఎంత ఉంది అనేటువంటి దానికి సంబంధించి మాయిశ్చ్యూర్ అడిక్వసీ ఎంత ఉందని చూస్తారు నాలుగవది హైడ్రాలజీ ఇండెక్స్ అంటే భూగర్భ జరాల పరిస్థితి ఏంటి అని ఈ నాలుగు ఇండెక్స్లు స్టెప్ టూలో తీసుకున్న తర్వాత ఈ నాలుగిటిల్లో ఏ మూడు పారామీటర్స్ అయినా సరే వాటికి అనుకున్నటువంటి దానికి భిన్నంగా అంటే భూగర్భ జలాలు తగ్గిపోవడము వృక్ష సంపద దెబ్బతినడము తేమ శాతం తగ్గడము ఏరియాకి సంబంధించినటువంటి విత్తనం ఇచ్చేటువంటి ఏరియా తగ్గడమో జరిగితే వాటిల్లో ఏ మూడు సాటిస్ఫై అయినా కూడా దాన్ని స్టెప్ టూ కింద ఆ మండలాలు తీసుకుంటారు ఆ మండలాల ప్రకారం తీసుకుంటే మొదట తీసుకునేటువంటి నాలుగు వందల నలభై ఏడు మండలాలు రెండు వందల డెబ్బై ఐదు మండలాలు ఈ కండిషన్లో ఉన్నాయి వీటి ప్రకారం ఈ మూడు కండిషన్లు సాటిస్ఫై అయ్యాయని చెప్పి రెండు వందల డెబ్బై ఐదు మండలాలు తీసుకున్నారు రెండు వందల డెబ్బై ఐదు మండలాలు తీసుకున్న తర్వాత మూడవది గ్రౌండ్ ట్రూతింగ్ ఫీల్డ్ వెరిఫికేషన్ అని చెప్పి చెప్పి ఉన్నటువంటి పంటలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి పంటల పరిస్థితి నాటినటువంటి దాంట్లో ఏ విధంగా ఉందనేటువంటి దాని మీద తీసుకున్నటువంటి దాని ప్రకారం నూట యాభై ఒకటి అధికారులు అంచనా వేశారు ఇది డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి లెక్క ఆ నూట యాభై ఒకటిలో ఉన్నటువంటి నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ నామ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయనేటువంటిది చూసి ఎందుకంటే కరువు సాయం అందించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానంగా భాగస్వామ్యం అవుతుంది కాబట్టి ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇవ్వడం కానీ వంద రోజులు ఉన్నటువంటి ఎన్ఆర్జిఎస్ పని దినాలు నూట యాభై రోజులకు పెంచడంలో అయితే ఏమి అదేవిధంగా లోన్స్ రీషెడ్యూల్ చేయడంలో అయితే ఏమి వాళ్ళు ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర కాబట్టి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి దాని ప్రకారం చూసుకుంటే ఆఫ్టర్ స్కూటీని నెంబర్ ఆఫ్ ప్రపోజల్స్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ డ్రాట్ డిక్లరేషన్ నోట మూడు ఇది పద్ధతి ఏ విధంగా జరిగింది మొత్తం దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాసెస్ ఏ విధంగా చేశారు మొత్తం నోట్ అంతా ఉంది నేను కావాలంటే ఎవరికైనా ఇస్తాను ఇబ్బంది ఏం లేదు లేదు పాపం రామోజీరావు రోజు రాస్తున్నాడు కాబట్టి రామోజీరావుకి రీస్ పోస్టులు పంపించి మన నాయకం అభ్యంతరాలు నేను పంపిస్తాను మీకు మీడియా కావాలంటే ఎవరికన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చూసుకుంటే ఒకసారి పేపర్ మీకే ఇస్తాను ఈ రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా కరువు పరిస్థితులు ప్రకటించవనేటువంటి మాజీ ఎమ్మెల్యే బోండ ఉమామహేశ్వరరావు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆయన మాట్లాడుతూ సీఎం జగన్ పాలనపై మండిపడ్డారు మీటింగ్ బట్టి అధికారం రాగానే అధికారులతో జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలనలో అవినీతిని వెలుకు తీస్తే మీకు సన్మానాలు చేస్తా మీకు మంచి పోస్టింగ్లు ఇస్తా ప్రమోషన్లు ఇస్తా అని చెప్పి అధికారులకు ప్రలోభాలు పెట్టాడు ఇరవై మంది రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారులతో సీఎం ఆఫీస్ లో కూర్చోబెట్టుకుని రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది చంద్రబాబు గారి పరిపాలనలో ప్రతి ఫైల్ ని ప్రతి పేపర్ ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు ఎక్కడా ఏ తప్పు చేయలేదు కాబట్టే నాలుగు సంవత్సరాల ఎనిమిది నెలలు మీరు ఎవరిని టచ్ చేయలేకపోయారు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో కాని తెలుగుదేశం పార్టీలో కాని చంద్రబాబు గారు కాని ఇక చివరి కాలం అయిపోతుంది నాలుగు సంవత్సరాల్లో నాలుగు నెలల్లో ఎన్నికలు రాబోతా ఉన్నాయి ఎక్స్పైరీ డేట్ దగ్గర పడింది ఏదో విధంగా ఈరోజు తనకున్నటువంటి జైలు ముద్రని చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద కూడా వేయాలనే ఉద్దేశంతో తప్పుడు కేసులో ఫ్యాబ్రికేటెడ్ కేసు మూడు సంవత్సరాల కిందట మొదలుపెట్టినటువంటి కేసుని ముప్పై ఏడవ ముద్దాయిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో ఎరికిచ్చారు ఇవాళ ఏం తప్పుడు వార్తలు రాస్తా ఉన్నారు హవాలా ద్వారా డబ్బులు వచ్చినాయి దానికి పార్టీకి డబ్బులు కూడా నిధులు వచ్చినాయి పార్టీలో కూడా పార్టీ అకౌంట్లో కూడా వచ్చినాయని చెప్పి నోటీస్ ఇచ్చారు మా దగ్గర 
అన్ని సమాచారం కూడా మేము మా ఆడిటింగ్ లో తేలిపోయింది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ లో ఇచ్చాం మెయిన్ గా మేము తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక రాజకీయ పార్టీగా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి మేము దాఖలు చేయాల్సినటువంటి అకౌంట్స్ అన్నిటిని కూడా దాఖలు చేయడం జరిగింది అది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వెబ్సైట్ లో ఉంది సమాచారం అంతా ఉంది దీంట్లో ఎక్కడా కూడా ఏ రోజు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ దాపరికం లేదు దాగుడు మూతలు లేదు మళ్ళా ఈసారి మళ్ళా ఇవాళ ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సాక్షి వాళ్ళకి వైసీపీ వాళ్ళకి మళ్ళా పూర్తి సమాచారం ఏ సంవత్సరంలో ఎంత లెక్కల ద్వారా మేము తీసుకున్నాము ఎంత లెక్కలు అనేది కూడా మేము చెప్తాం మాది ఎందుకంటే ఇది పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్ లో ఉంది పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉన్నటువంటి సమాచారం దీంట్లో ఏమి సీక్రెట్ లేదు ఆ రోజు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం పార్టీ గత ఐదు సంవత్సరాలుగా తీసుకుంటే రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో సభ్యత్వాల ద్వారా మాకు యాభై మూడు కోట్లు వచ్చినాయి యాభై రెండు లక్షల తొంభై నాలుగు వేల మంది ఆ రోజు సభ్యత్వం తీసుకోబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు వంద రూపాయలు కట్టబట్టి దాన్ని పదమూడు వందల బ్రాంచ్లు ఇరు రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి పార్టీ రెండు రాష్ట్రాల్లో సభ్యత్వం చేరారు భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచంలో అన్ని అనేక చోట్ల నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యత్వం తీసుకుంటారు దాంట్లో యాభై రెండు లక్షల తొంభై నాలుగు వేల రెండు వందల నలభై ఏడు మంది రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనుకి తీసుకున్నారు పదిహేను పదహారుకు వచ్చేటప్పటికి మేము తెలుగుదేశం పార్టీ టూ ఇయర్స్ కు ఒకసారి సభ్యత్వం అనేది టేకప్ చేస్తాం అది మాకు నలభై సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నటువంటి నానవాయితీ ఇవాళ ఏం కొత్తగా వచ్చింది కాదు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి వచ్చింది కాదు అలాగే పదిహేను పదహారులో ఆన్లైన్ సభ్యత్వం అని నెక్స్ట్ ఇయర్ పెడితే ఒక లక్ష పదిహేను వేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఏడు మంది సభ్యత్వం చేరారు రెండు వేల పదహారు పదిహేడుకి అరవై లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల ముప్పై ఒక్క మంది సభ్యత్వం తీసుకుంటారు బిజినెస్ నెట్వర్క్ ఇంటర్నేషనల్ బిఎన్ఏ హైదరాబాద్ లో స్పిరిట్ ఆఫ్ తెలంగాణ త్రీ పాయింట్ జీరో విత్ కేటీఆర్ నిర్వహించింది ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రి కేటీఆర్ హాజరై మాట్లాడారు they've all had the same experience foxconn ke chairman aaye the he had come for a lunch meeting with honorable cm so when he had come the first question he asked chief minister garu was i didn't feel like this was india what have you done that others have not done so as the world is recognizing what hyderabad is we are definitely you know a city that is far superior to others you know chennai se superstar rajinikanth aate hain unko lagta hai ki thoda matlab gachi bauli jubli hills i think he went around that area and he said mujhe yakeen nahi hua ki main hyderabad mein hu ya new york mein hu to matlab rajni ko samajh aa raha hai but yahan ke jo hamare opposition ke gajni hai unko nahi samajh aa raha hai main kya karu honestly sunny diol ko samajh aaya sunny diol aaye wo bjp ke mp bhi hai wo mumbai se aate hain wo aate hain wo kehte hain ki hyderabad itna khoobsurat hai ki main yahan ghar khareedna chahta hu ya basna chahta hu एक तेलुगु एक्टर एक्ट्रेस थी लया करके वो बस गई जाके यूएस में वो वापस आती है वो भी कहती है कि हमारे सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस से अच्छे बिल्डिंग तो यहां पे बन रहे हैं तो मतलब द परसेप्टेबल चेंज दैट यू सी इन हैदराबाद इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ वन सिंपल रीजन स्टेबल गवर्नमेंट एंड एबल लीडरशिप अगर ये है डिसाइसिव लीडरशिप है और स्टेबल गवर्नमेंट है हां मैं ये नहीं कहूंगा आई वोंट से दैट यू नो यू नो हमने इसको स्वर्ग बना दिया या कुछ ऐसा कर दिया जो दुनिया में किसी ने नहीं किया मैं बस इतना ही कहूंगा हाँ हम में भी कमियां हैं हमने भी गलतियां की होंगी हमने भी हमें भी कुछ यू नो छोटे मोटे इश्यूज हमारे साथ भी रहेंगे ये नहीं मैं कहता कि हम पिक्चर परफेक्ट हैं हम मतलब कोई गलती नहीं करें ये नहीं बोलूंगा मैं हाँ हमें भी है देर आर सर्टन थिंग्स वी हैव टू इम्प्रूव फॉर श्योर आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ ग्रोथ एवरीबडी नीड्स टू इम्प्रूव परस्यूट ऑफ एक्सलेंस इज इनसेंट दे फॉर आई लाइक द थीम ऑफ बी एन आई टूडे i like the fact that you said 3.0 in, uh, you know telangana 3.0 because you know all of us who use uh, smartphones we periodically get software updates all of us have to upgrade our phones otherwise it will become redundant and uh, you know kind of uh, uh, backward so therefore i like the theme 3.0 because i think it's important to learn from the first 10 years and move ahead with all the learnings one of the most important things that i've learned as minister for industry and technology is while there has been a significant growth in technology and life sciences 
there needs to be a lot more done for uh, SMEs. There needs to be a lot more done for, uh, from the government side to ensure that you know, the value of debt that typically SMEs and micro enterprises go through. We need to do more hand-holding. We need to actually have banks on board. We need to get more techno-economic viability studies done. We need to ensure that the small business will survive the onslaught of the small business. Because if you look at Germany like this country, then more than 75% of the industry in Germany is SME. SME, which I think is fascinating. So I think one of the things we ought to do is do that. And second thing in education, one of the things our children lack today is practical exposure. And that's something I would like to change for next term, uh, where I would want to have an opportunity to have practice school or apprenticeship kind of model where kids actually start working in the industry while they're studying. And by the time they graduate, they should get both course credits and practical exposure so that they're ready to hit the ground running on day one. So much needed. Thank you. I think all my questions uh, revolve around what you just said just now. But uh, believe me, not only outsiders, when I travel and when I come back to my city, I feel so proud of it. So uh, thank you so much. And uh, having said that, when people feel so proud about the city and so much uh, hype is there about Hyderabad, how can we get global conventions, global uh, people to come to Hyderabad? That will, in one way, uh, also help the service industry, which, uh, you know, really is... Uh, I would say, having to struggle today, because service industry is such an industry where everyone can get in easy with low capital. Everyone can be an entrepreneur. So in BNI, we have a lot of members who are uh, service related. So what do you think, what do you plan to do in the next year? Well, in fact, after COVID, uh, one of the industries that has taken a severe hit is service industry, without a question. But now things are looking good again. Now things are going back to where they were. So one of my biggest uh, uh, priorities for next term will be to focus on social infrastructure. Vartal Mugincha Mundu Makyam Shalu Marosari. Raja Ashirwal Sabalo CM KCR. Abhiruddh Nichu Si Votuwe Andani. Vilsay Shaka Mantri Kakani Media Samavisham TDP Netala Pai Fire. Ivartal Inter Tasamatam, Tirgi Pressarame Varta, Madikaludam, Antawar Serum,